。董事长，欧阳呢？林小姐，你父亲的事情我很难过，这是我替欧阳尽的一点心意，你先收下。这如果是欧阳的心意，他为什么不亲自给我？我只是尊重你父亲的意愿，他不希望你和欧阳在一起。所以您就把欧阳藏起来了，所以您就逼欧阳在网上否认我们俩的关系。对不起，董事长，我想知道，昨天晚上您和我父亲出去到底说了些什么？我知道我父亲一直反对我和欧阳在一起。但是为什么突然就这样了？我想知道为什么。因为我，我和你父亲是老相识了。年轻的时候我们在一起创业，后来我变了，为了财富和利益，我变得利益熏心，我做了很多无法挽回的事情。这可能就是你父亲。一直对我耿耿于怀，无法原谅我的原因。他害怕欧阳会走我之前的老路吧？不会的。虽然我不知道你以前做了什么样的事情，但是欧阳他不是那样的人，他不会的。我知道，可是我不得不尊重你父亲的意愿。之前我同意你们两个在一起。是我过于激动，也许你们两个分开才是最好的结果。我不明白，您给我的理由一点也不充分。我知道你们是真心的，我也相信你的人品。你不是那种贪恋财富的女孩子，但是即便如此，李小姐。欧阳，早晚要接手欧氏集团的。我之所以同意欧瑞和陈哲的婚事，那也是以欧瑞退出董事会为条件的。你要明白，做任何事情都要付出相应的代价的，你懂吗？我不懂，为什么要这样？大家明明是一家人啊，为什么要像谭生一样那么冰冷、那么无情？难道欧瑞姐不是您的女儿吗？我，我现在，我现在反倒很羡慕欧瑞姐，最起码，她敢勇敢的追求自己的幸福。是，也许你说的是对的，但是从目前的情况来看，我很快就要在董事会上提出。让欧阳来顶替他姐姐董事会成员的席位，在这个关键时候，我不希望他背负着负面新闻。你要知道，股东们对这方面的消息十分敏感，他们随时都会提出异议。我要对我的公司，对我的集团负责。原来我和欧阳，在您的心里，只是一则负面新闻。那您为什么要这样？您完全可以一开始就说明白，为什么要给我们希望？为什么要给我们希望，或者狠狠的把它击碎？为什么？为什么？小雅。李小姐，我希望你能理解一个做父亲的心情。这段时间，你不用来公司上班了，你留在医院里好好照顾你的父亲。至于欧阳，你没有必要再找他，在适当的时候。你们自然会见面的，李小姐，你先收下，你别误会，我绝不是做交易，我只是出于。
只是出于出于善意。这笔钱足够你父亲在医院所有的花费了。董事长，谢谢您的好意。这笔钱您收回去吧。我父亲的事情，我自己会想办法，就不劳您费心了。林志国，氧气罩脱落了，快点！喂，好，我现在就来了。尽快做开颅手术，要不然会有生命危险。刚才啊，关于氧气罩脱落的事情啊，我们院方也有责任。还好发现的及时啊，没有造成什么严重后果。你这做儿女的，也要多陪陪老人，多照顾照顾。是，别把他一个人啊丢在这儿。是我我知道。嗯，好吧，去看看。辛苦啊！哎，怎么这么多人啊？啊，怎么样？啊，五哥怎么样？去哪儿？五二，你在这看着我爸，你干嘛去了？你疯了你！你怎么跟我说话呢？你还敢打我？我爸钱呢？那是我爸辛辛苦苦攒了半辈子的钱，你把那个钱都偷了，你有良心吗？钱你放在哪儿了？是是花了还是怎么的？还还剩多少股？你快点快点拿出来！什什么呀？什么呀？就拿出来！怎么叫偷？你怎么说的那么难听啊？我可告诉你啊，那钱你爸知道是他给我用的。再说现在你突然间让我给你拿出来，我上哪儿给你拿？不可能！你别张嘴就来，我爸不可能把那个钱给你。你别以为我不知道。刚才医生已经说了，他现在要救命。你你你快点，你快点把钱给我！你不给我，我我我去哪儿？我去哪儿拿这个钱嘛？你说你你怎么不去找欧阳啊你？啊！现在你已经不是他未婚妻了，是吧？他都已经宣布了哈、啊，对外宣布你们俩没关系了，是不是？你瞧瞧你混的，你怎么这么笨？哎，站住！话没跟你说完呢。我告诉你啊，无论发生什么事儿，你可别打你爸房子的主意。从今天开始。你们家的事情和你没有一点点关系，你听清楚了没？啊，好啊，你说的啊，以后你办什么事儿你别来找我。行，跟我没关系，但是这房子可是跟我有关系，自己看清楚，白纸黑字，爸写的很明白，这房子他给我了。房子给你，什么不可能？不给我给谁啊？跟你这个没有关系、捡回来的黄毛小丫头啊！
，我求求了姑，我求求他先别笑，做手术，然后我做手术也真的醒不了了。闭嘴！要不然我怎么说你傻啊？卖了房子，做了手术，还是救不了他，我们怎么办？房子也没有了，钱也没有了，他还是死了，我们怎么办？你以为我不想救他吗？我跟他都姓林，我们俩流着一样的血，我是他亲妹妹，懂不懂？姑，求求了，你别走，咱们试一下吧，姑。给我起开！姑，你别走微微，哥，美雅的事儿你知道了吗？欧阳发布的那个声明，我看过了。那你要不要去看看他呀？我觉得他挺可怜的。我觉得这个时候，我可能还是不要出现的好。我怕引起什么不必要的误会。我想，如果美雅真的需要我帮助的话，他一定会来找我。哦，那我挂了啊。对不起。小雅，吃一口，啊！你听哥的话，多少吃一口，啊！小雅、啊，你看叔叔现在病着，你这不吃饭，你这在病了，那咋办呢？小雅，你听哥说，你姑是啥人？你从小都知道，你跟他在这儿生气，气来气去，不是气着自己吗？听哥的话，咱吃一口，吃饱了，咱才有劲儿照顾咱叔啊，是不是？哎，这就对了，多吃点。你这是干嘛呀，周哥？啊，这个卡里现在有四万块钱，你先拿着，赶快把医院的这个费用给结了。哎呀，这钱你收回去，我不能要你的钱。你拿住！我真的不能拿你的钱。小雅，你听我说，你把这个钱收起来。咱叔这么多年，那一直对我跟自己的孩子一样，我这也没啥能力，就这点钱，算是我一个心意，收着。土豆哥。这钱你拿回去，我不能要。林小雅，我当年来这儿的时候，没有叔叔救济我，我都不知道我能不能活到今天。这些钱，也是叔叔让我挣的。现在咱叔生病了，我把这钱拿出来给他看病，我是不是理所应当？土豆哥，你的好意我心领了，真的谢谢你。
但是你听我的，你把这钱拿回去。我就算是拿了你的钱，也不够交我爸的医药费。你挣钱也不容易，你把这收好了，我去想别的办法。你真的，你拿好了，别再说了。不是，小雅，咱这医院现在还差多少钱呢？加上我的存款，还得差十好几万呢。这么多，这咋弄啊？哎，对了，其实我有一个方儿。哎，不中不中不中不中！怎么了，土豆哥？你刚才想说什么？你有什么办法？你快说呀！要不然，把咱的大排档给盘出去。其实之前有人来过，想把咱的店给盘下来，可是咱叔一直都没答应。知道，这大排档就是咱叔前半辈子的心血，所以说，主要现在我也想不到别的办法。土豆哥，想盘咱们店的人，你还能联系上吗？能啊，他们当时留了名片在店里。好，那就麻烦一下你，现在就去联系他们，越快越好。中，那我现在就去。你把这个拿好，把饭吃了啊。
，姑，你在哪呢？家里的锁是不是你换的？姑，你为什么要换家里的锁？姑，我今天都跟你道过歉了，我知道我说错话了，但是你为什么要换家里的锁？姑，我不管你现在在哪，你先给我回电话。刚才是我有点着急，我真的急了，我是真着急了，姑。你听到我危险以后，你赶紧给我回个电话，啊，我等你电话。相互拥有，相互扶持，无论是好是坏，无论疾病还是健康，富裕或贫穷，我们都彼此相爱、珍惜，直到死亡才能把我们分开。所以，不管将来发生什么样的事情，我都会和你在一起。我们一起面对。我要告诉我的父母，你是我欧阳这辈子唯一要娶的那个人，是我要用尽余生都要去守护的那个人，是我宁愿离开欧家都要跟你在一起的那个人。哎，不行，最后一句话删掉。无论什么时候，你都不可以放弃你的家人。我不希望你为了我做这么傻的事情。绝不能转移，看你的视线，从什么时候再也离不开你温暖的笑脸。愿陪你走向每一个明天，爱你就像呼吸一样自然，享受在你的身边。褪去浮华的简单，直到永远。
不是，我爸呢？七号病房的林志国。啊，你别着急，别着急，因为你们一直拖着医药费，医院决定给他调换了床位。你父亲的主治医师也跟院领导请示了几次，可还是没有办法。你们之前的费用实在是欠的太多了，还是想想办法赶紧凑齐吧，这样对患者的治疗也是有帮助的。我我知道了，那他现在在几号病房？十四号。谢谢这么好的茶，怎么不喝呀？啊，老徐啊，之前欧阳在网上发的那些照片，哎，今天咱们只品茶，不聊那些事儿啊，是吧，思雨？嗯，我知道，你们心里有想法。老徐啊，我负责任的跟你说，今后欧阳和林美雅不会再有任何的关系了。呃，这话是从何说起啊？哎，各中原委，我一时也难以启口。总之，过不了多久，你们就会知道了。啊，那我们之前商量好的合作的事儿还算不算数啊？当然算数啊。<笑>好，那我们今天就以茶代酒，庆贺一下啊啊！啊，对了，思雨啊，伯伯，还有一件事，想拜托你啊。欧伯伯，您说。十四号病房林志国。我知道，我现在正在交钱呢。嗯，好，好。土豆哥，密码你知道，我现在去趟 ICU， 你交完钱过来找我。啊，走走走。你父亲的情况啊，我觉得不能再拖了。我的建议就是尽快做手术。如果手术的话，成功的几率有多大？手术起码还有生存的机会。
如果啊像这样一味的保守治疗，那病危的情况只会增加。我只能建议到这儿，至于怎么选择，那就看你们家属的意见。行，手术，只要有一线希望就试试。嗯，那我会尽快安排手术，你们准备准备。不过这个费用问题，啊，呃，费用的问题您不用担心，钱我刚才已经交过了。我知道你刚才已经交过了。但是你交的是之前和手术产生的费用，现在啊又产生了一些新的费用，比如这个 ICU 就是新产生的费用，这可不是一笔小数目、啊。呃，我知道你妻子的情况，可是啊，我们是私立医院，不是慈善机构，希望你能理解。我会向医院申请减免一部分费用，但是啊，再怎么减免，那也是杯水车薪啊。我知道，我知道，嗯，您放心。这笔钱我会想办法，我一定能解决。您安排手术吧。嗯，那好，那我这边尽快安排手术。嗯。妹呀，思雨，出了这么大的事儿，你怎么不告诉我呢？放心，手术吧，钱的问题，你不用担心，有我呢。担心，有我呢。梅呀，你这个人就是这样，遇到什么事情都要自己一个人硬扛。我认识你到现在，你这个毛病一点都没改。出了这么大的事儿，你连个电话都不打给我。叔叔的身体最重要，你能不能先把你的自尊心放一放？好不好？啊，这张卡你先拿着。你父亲的事情我很难过，这是我替欧阳尽的一点心意。帮我谢谢董事长。这钱我不能要。我从小就帮着我爸算账收钱，所以对数字特别敏感。这张卡的卡号和那天董事长给我的卡卡号是一样的。没错，这是欧伯伯让我给你的。但是林美雅，你就不能现实一点吗？这都什么时候了，你何必要拒绝欧伯伯的好意呢？他也是想用这种方式来尽量弥补你，毕竟，毕竟，你和欧阳已经不可能了。思雨，你是不是知道什么呀？你知道什么？你快点告诉我。你是不是知道欧阳在哪儿？我爸已经决定。跟欧氏集团合作了，欧婆婆也同意了。不出意外的话，近期就会宣布我们的婚事了。你们的婚事？什么意思？梅雅，从我第一次见到欧阳的那一刻起，我就喜欢上了他。你还记得那天晚上我们从派出所到你家吗？我们两个睡在小床上，我问你你跟欧阳的关系。你跟我说你们只是普通工作关系，还强调你并不想当他的秘书，甚至想辞职。所以从那一刻起，我就认定了欧阳。所以我刚到法国我就急着回来，我就是想见他，我想告诉他。
或爱的。可是我回来后的结果呢？你告诉我你们已经在一起了，你知道那一瞬间我的感受。我知道，不应该跟你抢欧阳。我也曾经劝过我自己要放弃，思雨。之前你劝我，让我不要和欧阳在一起，是因为你喜欢他。你约他打球，就会是想接近他。之前微微早就提醒过我，但是我真的不愿意相信。思雨，我们是最好的朋友。涛哥，来了。你帮我在这儿守着我爸，我去解决钱。你怎么解决呀？去找我姑，把房子要回来。哎，小雅是你最好的朋友，你把你最好的朋友的男朋友给抢了，防火、防盗、防闺蜜，防的就是你这种人呐！啊喂，你好。喂，豆豆，我李东。哦，李东，你好。你们家邻居大排档的牌子怎么摘了？什么情况？哎，俺叔不是病了吗？现在钱不够，小雅就把大排档给盘出去了。给俺叔看病了。他现在在哪里？我这会儿在医院呢。小雅说是回家找他姑了，想把房子要回来，卖了换钱给俺叔看病用。哎，对了，李东。你去家里看看他呗，因为你也知道他那个姑爷不是个什么东西。还有一件事儿，就是刚才小雅这个朋友，叫啥徐思雨，我听他那意思好像是把小雅的男朋友给抢了，他们还说啥订婚了。小雅他爹在这儿躺着，他家的房子又被他姑给抢走了，小雅这男朋友也被他最好的朋友给抢走了。我真是有点担心他呀。好，我知道了，先这样。
，我爸的房本呢？你爸的房本跟你有什么关系？这房子现在已经不属于你了，你知不知道啊？我警告过你，让你不要再踏进这个家半步。我不管这个房子现在属于谁，我爸现在躺在 ICU 里面，他要做开颅手术，我没有钱，大排档我已经卖了，我需要拿这个房子做抵押给他救命，你知道吗？前两天，你拿着老头的房本和公证书，去我一兄弟那儿做贷款，我兄弟一眼就看出来了，你那公证书啊是假的，把房本给我交出来，听见没有？你是林志国的女儿吧？那好，你看清楚了，白纸黑字，担保人上是你爸的签名，还有手印这个林志宏欠了我一百多万，他还还不上钱，我们就得把房本拿走。什么时候还上了，什么时候把房本给你。我不管，今天你们谁也不能离开。房本今天你可以拿走，小林叔，我来解决，我来。这是我的名片。这所房子，所有的债务纠纷从现在开始由我来跟你沟通和处理，有什么问题随时打。我现在不想跟你说话，请你马上离开。谢谢啊。明天我会给你打电话
到我养了。酒店我已经给你们订好了，一会儿司机会送你们过去。你不跟我们一起去啊？我还有些事情要处理。一路，杜小姐。你是若男，若男，这就是你爸爸，叔叔好。哎，回去。哎，我知道你，你叫子杰。上次在泰国，多亏了你帮忙，欧阳他们才能安全的回来。叔叔，您看您这话说的，这不都是我应该做的吗？你们先聊，我先回屋了。那好。你在找我妈？如果可以的话，我想见见她。那你在这儿等一下。这是什么呀？我妈的骨灰盒我一直派人找
你的母亲。没想到见了面，已经是阴阳两隔了。谢谢，小丽说：“这笔钱我一定会尽快还给你。”李安，这个话题我们到此结束好吗？嗯，这笔钱于情于理都应该我来承担的。如果你再给我提什么还钱的事情，你的小丽叔可真的要生气了。谢谢你啊，小丽叔，还好今天有你。不然我真的不知道该怎么办。我受过很多次，跟我不需要这么客气的。医生不是说了吗？你爸爸还需要在 ICU 病房多待两天。财务公司的事情你不需要担心，我会尽快帮你解决的。从现在开始不用担心任何事情了，好吗？我在。那接下来你有什么打算？我想找到欧阳，我想看他一眼，哪怕哪怕就远远的看一眼都行。他跟思雨要订婚了。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻拦。愿陪你走向每一个明天。爱你就像不能。希望看到你在掉眼泪了。若楠呐，我想跟你商量一下，把你母亲的骨灰就安葬在这儿吧。我想为他最后尽一点心意，在这儿。给他找一个长眠之处。我对你们母女亏欠的太多太多了，起码这样我能有补偿你们的机会。
那去给我爸看吧。你去哪儿？有些事情，该面对还是要面对的，逃不掉的。董事长，鉴定报告。欧阳知道了。他和我一起取的报告。长痛不如短痛啊！早一点知道，也算是两个人最好的结果。是。楼下不上去啊？找什么事儿？怎么了？干嘛这样看着我？为什么要跟梅雅说我们要订婚？你是怎么想的？是欧伯伯让我去的。那你？能真的做我女朋友吗？哪怕我们试一试都行。你跟林美雅怎么了？不替她好吗？为什么？没有为什么。跟我在一起，你愿不愿意？你爱我吗？是你爸逼你来的吧？欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，你怎么了？保安，欧阳，欧阳，你醒醒，欧阳。叔叔，严不严重？要不要去医院啊？啊，疲劳过度，急火攻心，别的没什么大事儿。他现在最重要的就是睡一觉，好好休息休息。我给他开一些去心火的方子，回头熬给他喝。嗯，好，知道醒了。这是我家，你刚才晕过去了，所以我只好把你放我这儿了。不过你放心，我已经找医生帮你看过了，你是疲劳过度，急火攻心，一会儿吃点东西，把去性火的药喝了，应该就没关系了。
究竟遇到了什么事儿，会起过攻心啊？我有吗？那我先不管你遇到了什么事儿。你刚才忽然跑过来跟我说的那些话，不会是胡话吧？还做不做说？当然不是胡话。哪有人专门跑过来跟你说胡话的？那就好。那我现在回答你。我同意跟你在一起